Habari mda wa simulizi uh, tunaendelea na simulizi ya kitabu cha malipo ni hapa hapa. Na katika sehemu ya kumi, tuliishia pale ambapo Juliet ameongozana na watoto wake moja kwa moja hadi nyumbani kwa jioni. Na alipofika tu aliyefungua mlango alikuwa ni mwanamke. Je, nini ambacho kinaendelea katika simulizi hii? Endelea kupata uhondo wa simulizi hii nzuri ya kitabu cha malipo ni hapa hapa. Mtunzi ni mimi Adela Kavishe, mtunzi wa simulizi mbalimbali mbali, za kusisimua. Na hii ni sehemu ya kumi na moja ya simulizi ya kitabu cha malipo ni hapa hapa. Baada ya kuona Juliet anavyoongea kwa kujiamini, yule mwanamke alisimama haraka na kuingia chumbani akimwacha Juliet na watoto wake pale sebleni. Wakati yule mwanamke anaondoka, Juliet alijiinamia chini huku akiwaza jambo. Eh, makubwa. Nakumbuka siku ile John aliponifukuza, alisema mke na mtoto wake wanakuja. Je, atakuwa ndo huyu? Oh. Na kama naota. Lakini ni kweli amenikuta, nitafanya nini mimi? Eh. Juliet aliendelea kuwaza na kujiuliza maswali yaliyokosa majibu. Ni dhahiri yule mwanamke alikuwa ni mke wa Joni. Kwani alikuwa akiishi Dar es Salaam akiwa masomoni katika moja ya vyo vikuu vilivyoko huko. Joni alikuwa akisafiri mara kwa mara kumtembelea na sasa alikuwa amerudi baada ya kumaliza masomo. Wakati huo Joni alikuwa anaishi na Juliet huko akimdanganya kuwa Alikuwa anasafiri kikazi kume tayari alikuwa na mke alifunga naye ndoa pamoja na mtoto maskini Juliet kwa muda mrefu sana alikuwa hajui chochote Juliet aliendelea kukaa pale sebleni akimsubiri Joni alitumia fursa hii kukagua sebule yote alitazama ukutani na kuona picha kubwa ya harusi iliyomuonyesha Joni akiwa na yule mwanamke alimkaribisha Alishtuka na kuishiwa nguvu huku machozi yakimtoka asiamini anachokiona. Akiwa anawaza mara mlango wa chumani ulifunguliwa ghafla. Joni alitokeza huku yule mwanamke akimfuata kwa nyuma na kumkuta Juliet. Moja kwa moja Joni alianza kufoka baada tu ya kumuona Juliet. Kisha akasema, eh, eh, "Wewe na nikakuhusu kuja hapa kwangu. Wewe mjinga nini? Joni alifoka na kutukana bila hata salamu. Kisha akamgeukia mama Filipo na kusema, "Hivi mama Filipo, umeanza kukaribisha vichao huko ndani? Eh? Tabia gani hiyo unaniletea vitu vya ajabu mimi huko ndani?" Aliendelea kufoka Joni. Mama Filipo alimjibu na kusema, "Hapana mume wangu." Mimi huyu amekuja anakutafuta wewe. Sasa sielewi. Mimi mwenyewe nimeshangaa. Kwani unamfahamu vipi? Alihoji mama Filipo kwa upole tofauti na alivyokuwa akiongea na Juliet. Joni kwa haraka haraka akajibu na kusema, "Mke wangu, naomba unisikilize kwa umakini. Huyu mwanamke ulipokuwa Dar es Salaam Alikuwa ni mfanyakazi wangu wa ndani hapa nyumbani hapa. Mimi nilipokuwa na safiri, alikuwa anafanya vitu vya ajabu sana huko ndani. Alikuwa analeta wanaume hapa nyumbani na taarifa mimi nikawa nazipata. Sasa baadaye alikuja akapata ujauzito na kuanza kusambaza maneno mimi ni mume wake. Nilichukia sana. Nikamfukuza sasa nashangaa anataka nini tena. Sijua anataka nini hapa kwangu. Na pesa yake nilishampa siku nyingi. Sasa si ujinga huyu mtu kunifuatafuata mimi wakati alishanichafulia jina langu. Bila ya aibu na hata huruma alisema Joni. Huku akimtaka Juliet na watoto wake waondoke na wasirudi tena. Wakati Joni akizungumza maneno hayo yule alibaki kama amepigwa na butwa kisha akasema we 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 jioni wewe muogope Mungu 
ulimchukua kwetu Arusha na kunidanganya kuwa unanipenda leo wewe unaniona sifai eti kicha baada ya kunidanganya na kuniharibia maisha yangu leo wewe unaniona kicha jamani sungeniambia tu kweli haya yote yasingetokea kumbe ulikuwa una mke na mtoto sawa sawa eh, mimi nitaondoka ila Mungu ndiye atakayenisaidia na kutakia maisha mema na kutakia maisha mema jioni kabisa sikutegemea sikutegemea kama ungekuja kunifanyia kitu kama hiki ah wewe i say siamini alifoka juleti kwa mfululizo bila hata kumpa jioni fursa ya kujibu huku akibubujikwa na machozi wakati akizungumza maneno hayo mama filipo alibaki kimya akitafakari kisha akaungana na Joni na kumshambulia Juliet. Hebu <laughs> tuondole kilio hapa, ufanye uhuni wako, upate mimba alafu uje hapa na vitoto vyako nani akupokee? Kamtafute baba wa mtoto wako huko. Unataka kunigombanisha na mume wangu? Toka mjinga wewe. Wana wake wengine sijui mkoje. Kwenda zako huko. Alitamka mama Filipo huku akimsukumiza Juliet na watoto wake nje. Juliet alitoka akiwa analia sana. Mimi, mimi kweli mimi. Juliet. Yoni alinidanganya nikiwa Arusha. Alimbe kwa ananipenda. Ama kweli usimwamini mtu kwa kumwangalia. Maneno matamu na vitu vingi alivyokuwa ananipa niliamini kuwa ananipenda lakini kumbe alikuwa ni muongo hakunipenda hata kidogo leo yeye ananifukuza na watoto tena hajali hata kama ni damu yake <laughs> maisha gani hayo binti wa vipi ya watoto jamani sina kazi sina pesa Mama yangu mwenye sijana aligiani. <laughs> najuta sana, najuta mimi Juliet, najuta ya laiti ningelijua. Yote singelitokea. Joni alikuwa tapeli, Joni alikuwa tapeli jamani. <laughs> alikuwa analia kwa uchungu sana Juliet. Muda wote alikuwa akitafakari asiamini kile ambacho kimetokea na kwa wakati huo alikuwa hajui nini atafanya ili kuweza kuwalea watoto wake na moja kwa moja alirudi kwa mama Janet na kumweleza yote aliyokutana nayo je nini kitaendelea usikose sehemu ya mbili ya simulizi ya kitabu cha maliponi ya papa mtunzi ni mimi Adela Kavishe mtunzi wa simulizi mbalimbali mbali, za kusisimua kwa mawasiliano zaidi tuwasiliane kupitia WhatsApp namba 0686589918 au unaweza kunifuata Instagram kwa jina la Adela Kavishe